Y para iniciar la sesión de hoy, contamos con un clásico de la sociología de la pobreza, Sergio Pogam, director de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Queremos agradecer enormemente su presencia hoy en Vitoria Gasteiz con la presentación de su último libro sobre la importancia de los vínculos sociales en los procesos de inclusión y exclusión, el vínculo social, formas y fundamentos de la solidaridad humana, editado este mismo año. Se trata de una obra del máximo interés para cualquier persona interesada en el fenómeno de la exclusión social, en la que analiza los distintos tipos de vinculación social, pone el énfasis en los conceptos que, a su juicio, son centrales a la hora de explicar las dinámicas de exclusión e inclusión, protección por una parte y reconocimiento por otra, y analiza los diversos modelos nacionales de inclusión y exclusión a partir del papel que se asignan en cada país a los diferentes mecanismos de vinculación social. Desde luego, a través de sus investigaciones, ha logrado poner el foco en la perspectiva de la desvinculación, en la ruptura de los lazos que vinculan a las personas con la sociedad. Señor Pogam, se le moment de vous écouter. Un fuertísimo aplauso. Bonjour a toutes et à tous. Buenos días a todos y a todas. Es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes. Me gustaría expresar mi agradecimiento al gobierno vasco. Gracias por esta estupenda invitación, una invitación que me ha hecho mucha ilusión. Y estoy aquí hoy para hablar del apego social. Que como ya se ha dicho está en relación con un libro que acabo de publicar y durante mi intervención, por lo tanto, me gustaría eh, realizar eh, este vínculo también entre la tesis defendida en el libro y la, tema, eh, la temática perdón, eh, que tratamos en eh, este congreso, eh, el tema de la inclusión, por supuesto. Esta comunicación, por lo tanto, tratará del apego social y de las políticas de inclusión. Y de las políticas de inclusión. Aquí tenemos la portada de mi libro. Hablaré en breve de este mosaico que sirve de ilustración a la portada del libro, puesto que hay una razón para haber elegido esta ilustración. Bien, aquí tenemos el esquema de esta presentación. En mi intervención hablaré en primer lugar sobre los vínculos sociales, tal y como se analizan desde el prisma de las políticas de inclusión. Realizaré o aportaré un marco teórico del apego social y, a continuación, me gustaría tratar el concepto de descalificación social, un concepto que utilizo mucho en mi trabajo sobre la pobreza. La descalificación social es, además, el título de mi tesis doctoral. Desarrollaré, por lo tanto, este concepto teniendo en cuenta la contribución de la teoría del apego social. Finalmente, aportaré algunas conclusiones en relación a la intervención social y las políticas de inclusión. Ese es el plan. Por lo tanto, vamos a pasar al punto número uno, los vínculos sociales, eh, las políticas de inclusión. Quisiera subrayar que a menudo utilizamos la expresión tejer o retejer vínculos sociales. En Francia, al menos, este es un término que se utiliza ampliamente y supongo que es muy probable que también en Euskadi se utilice. Bien, ¿por qué vamos a retejer los vínculos sociales en la actualidad? Considero que 
nous interroge. Esta cuestión podría considerar o podría llevarnos a pensar que eh, los vínculos sociales se han debilitado, al menos eh, para numerosas personas que viven en nuestra sociedad. Podríamos, por lo tanto, retejer estos vínculos sociales para que constituyan la base de las políticas de inclusión y también como una, un elemento que revalorice, que dé satisfacción a los profesionales y a los voluntarios que trabajan en el ámbito del trabajo social y de las políticas de inclusión. Sin embargo, rara vez se dan las condiciones necesarias para este retejer los vínculos sociales. Los profesionales, los voluntarios del ámbito social sienten en ocasiones una gran frustración e incluso una profunda desilusión. No sé si es así en Euskadi también, pero al menos en Francia observo que hay muchos profesionales del ámbito social, muchos voluntarios que trabajan en el ámbito social que se sienten desencadenados encantados por trabajar en este sector y tenemos que preguntarnos por qué, por qué se sienten insatisfechos respecto al trabajo que desempeñan. Podríamos pensar que la frustración pudiera provenir o deberse en gran parte de la sensación de que no pueden desempeñar su trabajo, su profesión con tranquilidad, de que no están suficientemente reconocidos y valorados en la sociedad. Entonces hoy vamos a intentar abordar esta cuestión de manera directa, además. Vamos a ver las paradojas del trabajo social en Francia. Mi hipótesis en realidad es que vamos a encontrar estas paradojas también en la sociedad vasca. Los trabajadores sociales desempeñan una función potencialmente gratificante, pero si no se desempeña plenamente acaban devaluándose, tanto social como profesionalmente. Últimamente, eh, hace poco, eh, realicé una intervención para profesionales y eh, en ella me dijeron que, bueno, nuestro trabajo consiste en encasillar a las personas, en definitiva, ¿no? Indicando que su trabajo les parecía que tenía un nivel administrativo burocrático, mientras que estas personas hacen carrera en el ámbito social no para eso, sino para acompañar a las personas que se enfrentan a dificultades para mejorar su situación, pero tienen esta sensación, esa sensación de no poder lograr su objetivo. Podríamos también decir que en cierta medida, cuando la acción social no logra su objetivo, también contribuye a en definitiva, descalificar la población en la que se interesa. Por lo tanto, a menudo los profesionales del de, eh, trabajo social, de la asistencia social, tienen esa sensación de que dedican su tiempo a gestionar toda una serie de categorías que se van apilando. Un, tienen numerosos dispositivos que se van apilando y todo ello ocurre a menudo en un sistema muy complejo que, se, que dificulta muchísimo las cosas, que es muy burocrático y que funciona además en detrimento de un auténtico apoyo social. Me parece, por lo tanto, importante comenzar mi intervención intentando comprender las fuentes del malestar de los trabajadores sociales y de los voluntarios del ámbito social. Creo que para ello debemos identificar los problemas existentes en la forma en que funciona realmente el trabajo social en la política de inclusión como tal. También debemos evaluar el desfase existente entre las necesidades de la población y los recursos, los medios de los que disponen los profesionales del ámbito social. Entonces, este marco analítico de la teoría del apego social puede realizar una aportación. Eso es lo que espero y esa es la razón por la que les propongo entrar en materia, entrar en el marco teórico del apego social.
Alors, je vais vous parler donc des liens sociaux. Vamos a comenzar hablando de los eh, vínculos sociales. Y para definirlos, eh, para definir el apego sociológicamente, tenemos que partir de distintos tipos de vínculos sociales. Podemos, en primer lugar, distinguir dos tipos de vínculos sociales. En primer lugar, habría vínculos que asignan, que nos asignan a un grupo desde nuestro nacimiento, un grupo que puede ser la familia, un clan, una nación. Al nacer, el individuo, el bebé, ya tiene ese vínculo de filiación, por, por realmente filiación con sus padres, ya pertenece a una comunidad nacional, porque ya es ciudadano, está inscrito en... en y, por, y registrado, por lo tanto, no elegimos la familia en la que nacemos, no elegimos el país en el que nacemos, por lo tanto, esto conlleva desigualdades, porque podemos nacer en una familia muy rica, muy pobre, podemos nacer y vivir en, una, en un país muy rico o en un país muy pobre. Y eso no lo elegimos. Pero no se trata únicamente de ver estos vínculos ya asignados, porque también hay un segundo tipo de vínculos que serían los contractuales, que responden a elecciones que realizamos por afinidad eh, y que conllevan una participación voluntaria en una determinada asociación de personas, etc. Por lo tanto, tenemos vínculos asignados y vínculos contractuales que están muy relacionados con nuestra participación elegida. En mi trabajo me centro mucho en estos vínculos e insisto en que, a pesar de ser diferentes, estos vínculos también tienen puntos en común. En primer lugar, en cuanto a protección, es decir, ¿para qué sirve un vínculo? ¿Qué aporta? ¿Aporta protección? Sobre todo, podríamos eh, relacionarlo con esta expresión que aparece aquí. Contar con, es decir, nos permite contar con personas, con instituciones, por supuesto, pero no solamente. Eh, verán que insisto mucho también en una segunda dimensión, la dimensión del reconocimiento. Es decir, cuando tenemos en cuenta esta dimensión de reconocimiento, estaríamos hablando de contar para, es decir, aquí se tiene en cuenta el valor de una persona, esa sensación de poder contar, de que hay una utilidad social reconocida por los otros. Entonces, esto permite a las personas tener protección, es decir, los vínculos nos permiten tener protección, esa sensación y esa sensación también de ser reconocidos. Tenemos dos dimensiones aquí. En las relaciones con los demás hay tanto protección como reconocimiento. Recibimos protección y reconocimiento y somos capaces también, por supuesto, de dar protección y reconocimiento a otras personas. Los cuatro tipos de vínculo sobre los que propongo que reflexionemos hoy son los siguientes. En la primera columna de esta tabla los podemos ver. El primero sería el eh, vínculo de filiación entre padres e hijos. En segundo lugar, el vínculo de participación elegida, que tendría que ver con nuestras relaciones eh, con amigos, con eh, personas cercanas que hemos elegido. E insisto, en el término participación. Aquí es un término muy importante porque este tipo de vínculo, eh, al contrario que el primer vínculo de filiación, no es un vínculo asignado, sino que implica una participación. En tercer lugar, tenemos el vínculo de participación orgánica relacionado con un concepto sociológico que es el de, so eh, el de participación orgánica. El fundador de la sociología francesa, Emile Jorgain, ha trabajado muchísimo este concepto. Y esto tiene que ver con la interdependencia y la complementariedad en el eh, sector laboral, en nuestra vida profesional. Entonces, este vínculo de participación orgánica está muy relacionado con el mundo laboral, que juega, por supuesto, un papel fundamental. Finalmente, tenemos el vínculo de ciudadanía. 
aux relations entre les membres d'une même communauté. Es decir, las relaciones entre los miembros de una, miembro, de una misma comunidad política. El trabajo que he realizado en la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales con mis colegas eh, que participan a los seminario, en los seminarios semanales que imparto desde hace años ya. En este trabajo, como digo, hemos intentado analizar en profundidad estos cuatro tipos de vínculo para ver cuál es la dimensión de la protección y la dimensión de reconocimiento que podemos observar en cada uno de estos cuatro tipos de vínculo. Vamos, por lo tanto, a ver estas dos dimensiones. Por supuesto que no vamos a analizar todo en detalle, pero si tomamos la dimensión del vínculo de participación orgánica, en el que yo he trabajado mucho, porque se le da mucha importancia a la cuestión del empleo en Euskadi, y es normal. Entonces, en este vínculo de participación orgánica, eh, tenemos en cuenta el hecho de que el vínculo aporta una garantía, potencialmente al menos, de desempeñar un empleo de forma estable. Este empleo estable, al menos en las sociedades salariales, también nos da el derecho, una protección contractual, por así decirlo. Por ejemplo, en Francia, a contrario de lo que ocurre en otros países, los empleos están protegidos por convenios colectivos. El 95% de los empleos tienen un convenio colectivo que los protege. Entonces, el empleo protege al menos a los que pueden acceder a un empleo estable. Esta alta tasa de protección mediante convenio es el producto de una lucha social que se ha desarrollado en nuestro país desde el siglo XIX y sobre todo a partir de principios del siglo XX. El Estado francés en concreto ha jugado un papel importante en el reconocimiento de estos convenios colectivos, pero si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, observaremos que Solamente el 10% de los empleos estarían protegidos por convenio. Es una dimensión, por lo tanto, este vínculo de participación orgánica aporta, aporta protección, aporta garantías frente a eh, todo lo que pueda ocurrirnos en la vida. Este vínculo de participación orgánica tiene que ver con trabajar, con sentirse útil en la sociedad también, por supuesto. Y esto implica una estima social, es decir, desempeñamos una profesión en relación con otras personas en el mundo laboral y eso produce satisfacción. Esa satisfacción del trabajo por el trabajo realizado pues tiene que ver con hacer un trabajo que tiene sentido, obtener una retribución financiera considerada como aceptable, justa y también nos permite sentir que podemos participar en esa comunidad formada por, eh, por esta comunidad laboral a la que pertenecemos. Perdón. En cuanto al vínculo de ciudadanía, aquí tenemos la protección jurídica, los derechos civiles, políticos y sociales. También, por supuesto, tiene que ver con el reconocimiento del individuo soberano. El individuo, por lo tanto, participa, da su opinión en el marco de unas elecciones en concreto. Definimos el apego social como el proceso de cruce de estos cuatro tipos de vínculos sociales que hemos definido. Este cruce se realiza en cada persona, en cada individuo. Después de un proceso de socialización desde nuestra infancia, aprendemos a comportarnos en sociedad. Existe por lo tanto, una forma de socialización que tiene que ver con estos tipos de vínculo. Podríamos incluso decir que es un cruce de distintas esferas de la moral, de la solidaridad de cada sociedad, porque hay una moral, una ética de solidaridad que tiene que ver con cada vínculo. El vínculo de filiación tiene que ver con la moral doméstica, una forma de solidaridad ejercida en la esfera doméstica. El vínculo de participación elegida implica una moral asociativa 
Es decir, se anima a que las personas participen, a que se sientan verdaderamente comprometidas en asuntos de eh, su localidad, eh, que se les anima a que participen en la sociedad civil. El vínculo de participación orgánica tiene que ver con la esfera de la moral profesional y el vínculo de ciudadanía con la moral cívica. De cierto, en cierto modo, a partir del momento en que una persona tiene estos vínculos, estos vínculos se cruzan entre sí. Y se cruzan las esferas de la moral colectiva, de la solidaridad, etc. Por lo tanto, la persona es un ser social, plenamente social, a partir del momento en que se, en él, en esa persona, se cruzan estos distintos tipos de vínculo. Volvemos a este mosaico que he mencionado anteriormente, que cubre eh, las paredes de una sala de la Alhambra en Granada, y cuando visité la Alhambra me sorprendió mucho. Este mosaico bizantino, eh, con formas que me parecen eh, geniales, y que he intentado descomponer, porque vemos que esta representación se basa en este principio de montaje, un montaje entre cuadrados y rombos, he intentado eh, en mi trabajo asignar a cada segmento de este mosaico un tipo de vínculo. Tenemos el vínculo de filiación, el vínculo de participación elegida, el de participación orgánica y el de ciudadanía. Entonces podríamos decir que cada cuadrado representa un individuo, un grupo de individuos, un grupo de personas. Podríamos decir así que en definitiva vamos a intentar ver a través de estos cuatro vínculos cómo va a desarrollarse la inclusión de cada persona, cómo cada cuadrado que representa una persona, un grupo de personas está relacionado con el resto entonces, bien, podemos realizar esta representación en la que veremos que hay cuadrados en los que existirá la presencia de estos cuatro vínculos estos cuatro vínculos están integrados en cada uno de estos cuadrados esos segmentos permiten, por lo tanto, que las personas se relacionen con otras personas en la sociedad. Si ampliamos este mosaico, observaremos que en la periferia hay cuadrados que están menos conectados que el resto. Y esto nos hace pensar en un principio que observamos en todas las sociedades. Es decir, en todas las sociedades hay individuos que están menos provistos de, este, de estos cuatro tipos de vínculo. Eh, puede faltar el vínculo de filiación o el vínculo de participación elegida o el de participación orgánica o el de ciudadanía. Nos faltan vínculos. Hay individuos en la periferia de nuestra sociedad que no cuentan con estos cuatro vínculos. Alors, uh, on... Hablamos, por lo tanto, de la, eh, del deterioro, de la desintegración de los vínculos sociales. En general, tenemos una visión positiva de estos vínculos, en relación a estos vínculos. El problema sería la ausencia de vínculos, eh, y esto conllevaría... Eh, el aislamiento social en todas las sociedades, por lo tanto, hay personas que se asfixian en las relaciones que les unen a otras personas. Entonces, el vínculo se convierte en algo opresor, en algo que no nos permite ser nosotros mismos, en algo que nos invade. Y es un obstáculo, por lo tanto, al logro de la autonomía. Es decir, no podemos contentarnos con la oposición entre el vínculo existente y el vínculo roto. Es importante, sí, pero tenemos que analizar también la complejidad de la sociedad. Y tenemos que observar cómo los individuos pueden vincularse a otras personas con vínculos que los hacen más frágiles, que los oprimen. Y por eso propongo cruzar estas dos dimensiones fundamentales, la protección y el reconocimiento. De este modo, podemos decir que cuando un vínculo aporta tanto protección como reconocimiento, estamos en una configuración que pudiéramos llamar 
vínculos que liberan, que es un oxímoron bellísimo, porque si hay vínculo, normalmente ese vínculo no libera, pero precisamente tenemos aquí vínculos que liberan, porque permiten a las personas eh, liberarse, permiten eh, que se sientan plenas en sus eh, relaciones sociales, pueden aportar protección y reconocimiento a los demás. Entonces, estos vínculos de esa manera liberan a la persona. Creo que podemos partir de esta idea para intentar analizar también el resto de configuraciones, que también son interesantes, porque precisamente cuando hablamos de inclusión social, lo hacemos en relación a individuos que no tienen vínculos que liberan un sino también vínculos rotos o vínculos que pueden ser opresores o que pueden eh, hacer que esa persona sea más frágil. Bien, ¿cuáles son los vínculos que oprimen? Precisamente los vínculos que aportan protección pero que no aportan reconocimiento o poco. El individuo, por lo tanto, está pegado a los demás pero en una relación de subordinación, de inferioridad, de no reconocimiento de su potencia. Y entonces siente que pase lo que pase, eh, está insatisfecha esa persona. Eh, en definitiva, tiene un vínculo que le da seguridad, protección, pero al mismo tiempo le impide eh, convertirse en un individuo pleno. Otra configuración sería eh, el caso en el que hay personas integradas en grupos que son grupos muy desfavorecidos. Entonces, el grupo no puede aportarles protección aunque sí que permiten que esas personas se sientan al menos reconocidas. Entonces, son vínculos que oprimen, que les hacen más frágiles. Y luego tenemos también los vínculos rotos. Estas tres configuraciones son esenciales porque nos permiten pensar en cómo intervenir en el caso de personas que están en esas configuraciones en concreto. Bien, me gustaría volver rápidamente al concepto de descalificación social que he estudiado en mis primeras investigaciones sobre la pobreza. Bien, en mi libro analizo el proceso de descalificación social. Observo en mis trabajos tres fases en este proceso de descalificación social. La fase 1 sería la fragilidad, la fase 2 dependencia, la fase 3 es una fase de ruptura. En la fase de fragilidad encontramos personas que se dirigen a los servicios sociales a menudo y que tienen esa sensación de entrar en un mundo que los desvaloriza porque el hecho de depender de los servicios sociales o de instituciones que les aporten ayudas, que les den ayudas, es la expresión de un deslizamiento eh, progresivo en ese mundo, de una falta, de una carencia que los penaliza y que los hace más frágiles. Y en esa fase de fragilidad las personas tienen esa sensación de que no, no quieren que se les ayude, prefieren privarse de esas ayudas antes que aceptar eh, esa atención social, esa asistencia social. Y en ese proceso de descalificación social vemos que a medida que los años pasan en esa situación de fragilidad económica y social, es muy probable que esa relación de asistencia sea más regular y eso es lo que genera dependencia, dependencia duradera de los servicios sociales. Y en la medida en que se den situaciones de dependencia eh, que se viven de manera compleja, con mucha presión por parte de las personas, personas que salen de la red de seguridad eh, tejida por los servicios sociales, y entonces hay personas que prefieren una vida marginal más allá de ese servicio, fuera del servicio. Entonces, hay aquí un proceso que nos permite ver que se puede pasar sucesivamente 
por vínculos o de vínculos que liberan a vínculos que nos hacen más frágiles, a vínculos que nos oprimen. Estamos en situación de precariedad profesional, de desempleo, que nos hace más frágiles económicamente, que nos llevan a vínculos que nos oprimen pro progresivamente porque la dependencia de los servicios sociales permite a, a obtener protección a menudo acompañada de un déficit de reconocimiento, de una degradación de la imagen, de la identidad eh, que tenemos frente a otros. Y cuando pasamos a la fase 3, la de ruptura, ahí pasamos de vínculos que nos oprimen a vínculos rotos. ¿Qué conclusiones podemos extraer en relación a la intervención social? Bien, en primer lugar, ¿qué significa tejer o retejer vínculos sociales? Significa pensar en términos de vinculación social, en el sentido de un proceso de cruce de vínculos sociales significa concebir el, o ver el trabajo social como un tejido formado por vínculos sociales. Pero tenemos que tener en cuenta las dos dimensiones que he mencionado. No olvidemos la dimensión de la protección y la dimensión del reconocimiento. Tradicionalmente, en el ámbito social, intervenimos eh, pensando en la protección, porque identificamos a las personas que necesitan protección vemos que nos necesitan personas con discapacidad, personas que necesitan que les aportemos una muleta para poder avanzar y les damos esa protección. A menudo consideramos que hay que proteger a esas personas a través de instituciones especializadas, como si fueran un caparazón protector. Entonces el trabajo social consiste en aportar soluciones de protección a personas que tienen dificultades. Pero la dificultad la del trabajo social, valga la redundancia, es aportar al mismo tiempo reconocimiento. Y a menudo, precisamente, eso es lo que hacemos menos bien. Y eso es lo que hacemos a menudo de forma no satisfactoria. Las personas que se encuentran en una situación de dependencia pueden estar protegidas por eh, los servicios sociales, pero tienen esa sensación de ser descalificadas, desvalorizadas, que se les apunta con el dedo, de alguna manera. Además, si analizamos la cuestión del estatus de las personas que viven con unos ingresos mínimos en la actualidad, en Francia al menos es así, pero yo me imagino que es el mismo caso en Euskadi, que lo mismo ocurre en Euskadi, eh, veremos que hay personas que tienen unos ingresos mínimos, una renta mínima, pero que reconocemos como personas asistidas, como personas que se aprovechan de la asistencia existente. Entonces, no vemos, o se ve como un derecho adquirido en, en nuestra sociedad. Eh, en, en, en Francia se aprobó una ley en 1988 que nos otorga ese derecho a tener unos ingresos mínimos. Entonces, tenemos que hablar refiriéndonos a esos derechos, pero a pesar de esos derechos, en la actualidad consideramos que estas personas que se benefician de unos ingresos mínimos, de una renta mínima, las vemos como personas que se aprovechan, que no hacen suficientes esfuerzos para salir adelante. Entonces se les denuncia de alguna manera socialmente, se, se, se globaliza esa eh, situación, se generaliza y se dice que todas estas personas son gente que se aprovecha y que da derechos a los más pobres, pues no merece la pena. Ese discurso realmente ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Desde el año 2000, al menos en Francia, ha avanzado muchísimo en la actualidad. Ah, se escuchan a menudo este tipo de mensajes de la voz de los principales, eh, de la boca de los principales responsables políticos y representantes políticos. Entonces, no podemos olvidarlo, porque esto significa, por lo tanto, que tenemos que pensar tanto en términos de protección como de reconocimiento. Sí, hay que retejer los vínculos sociales, pero 
con dos condiciones. Solo es posible hacerlo si, se pone, si contamos con mayores recursos. Necesitamos más recursos. Y tenemos que tener una concepción diferente del trabajo social. Entonces, ¿cómo hacerlo? Intervenir en el marco de un programa de acompañamiento social personalizado conlleva tiempo. Puesto que hay que trabajar no solo en la protección, sino también en el reconocimiento. Bien, ¿qué quiere decir acompañar socialmente? ¿Qué colocamos detrás de esta palabra que tanto se utiliza? El acompañamiento social personalizado tampoco basta puesto que los vínculos sociales se constituyen en una escala global y colectiva en los territorios. Entonces, pensar en términos de acompañamiento social personalizado no basta. Ya lo saben todos ustedes, hay que articular esta acción individual con la acción territorial, ambas cosas. Y quizás voy a insistir también entonces en esta dimensión del reconocimiento. ¿Qué significa realmente reconocer dentro del ámbito del trabajo social? Bien, se trata de acoger a las personas, viendo en ellas todo su potencial y no ver en ellas solo ese problema que hay que tratar. Si queremos crear una relación simétrica, que no rompa la, la simetría de la relación de dependencia, o que sí, más bien que sí que la rompa, entonces nos hace falta invertir de verdad en esta relación. Para eso hace falta que la persona profesional o voluntaria se comprometa en esta, redacción, en esta relación. Hace poco hablé con personas que trabajaban con personas que tenían múltiples... Uh, discapacidades. Y eh, me sorprendió en esa ocasión ver que los y las médicos estaban, digamos que se veían uh, obligados, de cierta manera, a recordar principios que son fundamentales. Cuando tratamos con este tipo de personas, con discapacidades múltiples, nunca sabemos eh, muy bien en qué mundo están, en qué mundo colocarlas. Y el primer gesto que hay que hacer, la primera cosa que tenemos que hacer cuando tratamos con una persona de estas características es mirarla a los ojos. Tomarse el tiempo de mirarse o simplemente decirse buenos días, porque a veces a estas personas no se les dan ni los buenos días. También se trata de establecer una especie de comunión, preguntar qué tal, qué tal estás, darle la mano, el tacto. El tacto es muy importante porque esto da seguridad. Y además, incluso existe una hormona, que algunas ya lo sabrán, la oxitocina, que es la del apego, la hormona del apego. Por tanto, sabemos que tocarse es importante. Y me parece importante volver a colocar a la persona en una relación en la que se siente realmente acogida y reconocida. Y a veces, como el trabajo hay que hacerlo rápido o es de tipo administrativo, etc., tenemos tendencia a, obliar, a olvidar perdón, todos estos elementos que son tan sencillos, tan básicos. También se trata de trabajar en la pluralidad de los vínculos. Es trabajar en ese cruce entre los vínculos sin dar más importancia a un tipo de vínculo que al otro. Estamos con personas que no son simplemente frágiles en un tipo de vínculo, sino en varios. Y hay que tenerlos en cuenta todos. Hay que tener un enfoque lo más global posible de la persona. La inclusión es la pluralidad de los vínculos. Y por eso me parece que es fundamental partir de estos cuatro tipos de vínculos de los que hablaba antes. Incluso si la persona acude a un servicio porque tiene problemas de empleo, no está en el paro y no encuentra un trabajo. Bueno, pues por supuesto, vamos a intentar buscarle una solución de inserción profesional. Pero esta solución de inserción profesional tiene que tener en cuenta además el conjunto de los vínculos de la persona 
conocerla más allá de ese problema o de esa dificultad concreta. ¿Cuál es su vida cotidiana? ¿Cuál es ese marco en el que se mueve? Y reconstituir el tejido de los vínculos sociales. Por tanto, trabajando en otros vínculos, aparte del laboral, acabamos generalmente encontrándole más fácilmente un puesto de trabajo. Además, hay que intervenir de forma preventiva. Me parece que este es un punto de gran importancia, aunque sea muy básico a la vez. El reto del trabajo social consiste en intervenir en las fases previas al proceso de descalificación social. Y para eso hay que crear servicios colectivos, no categorizados y no estigmatizadores. Esto se hace a la escala de los territorios. Ahí es donde hay que establecerlos. En algunas ciudades, y pienso por ejemplo en Dunkerque, donde estuve hace poco para presentar mi libro y allí todos los transportes son gratuitos. O sea, no solamente para las personas que están en paro, que para ellos ya era antes gratis, sino que es gratis de forma total. Y eso cambia las cosas. Esto quiere decir que hoy por hoy hay personas que pueden utilizar el transporte común, desplazarse por la ciudad sin tener que preocuparse de pagar un dinero por ello o tener que ir al ayuntamiento a buscar bonos de transporte gratuitos si les corresponden, etc. Entonces, no crear tampoco vínculos que opriman. Ya decía antes ¿eh? que a veces hay relaciones que son opresivas, cuando son, por ejemplo, demasiado administrativas. Los y las profesionales del ámbito social tienen que... De Dejar de ser simples gestores o gestoras de diferentes categorías sociales. Cuando algunas de estas personas me dicen que su trabajo consiste en encasillar a las personas, hace que te plantees preguntas. ¿no? Eso quiere decir que entonces no tienes realmente tiempo de hacer el trabajo de forma más profunda, esa acogida de la que hablábamos, acoger a la persona teniendo en cuenta todas sus dimensiones, hablar con ella, estar en contacto con esa persona y ponerse un poco en su lugar, en su universo, para poder ayudarles. Esto quiere decir que, por supuesto, hay que valorar este trabajo, hay que dar herramientas a las trabajadoras y los trabajadores sociales para que puedan defenderles y estos trabajadores tienen que tener conciencia de que el trabajo que han de realizar tiene que ser de calidad. Por tanto, no hay que conformarse uh, simplemente con tratar con personas que reciben diferentes prestaciones en casillas del tipo que sea. Intervenir o no uh, en el título de la a, a título de protección, pero no solamente esto, sino también hay que hacer un reconocimiento humano y cívico. Y quisiera insistir también en las diferencias que podemos encontrar en las diferentes sociedades. Cuando hablo en Francia de vínculos sociales, igual la realidad allí no es la misma que luego me voy a encontrar cuando hablo de vínculos sociales en América Latina, por ejemplo, o en Asia, o incluso en las sociedades del Mediterráneo como España, Italia, Grecia, Portugal… Al fin y al cabo, también tenemos configuraciones que hay que tener en cuenta, lo que yo llamo los regímenes de apego social. Y esto hace que nos planteemos preguntas sobre la manera en que concebimos la jerarquía que establecemos entre los diferentes tipos de vínculos. Yo creo que hay que reflexionar y hay que pensar un poco más en la sociedad en la que vivimos. En mi libro he intentado analizar cómo se organizan las sociedades sobre la base del reconocimiento y de la protección que pasa por diferentes tipos de vínculos. Cuando voy a Brasil o a América Latina, la cuestión del vínculo que más les importa es el vínculo de filiación, es la familia. 
es lo más importante para ellos. Y simplemente porque los brasileños, como los latinoamericanos o quizás incluso algunas sociedades mediterráneas, no confían en las instituciones del Estado. El Estado a menudo es corrupto y, por tanto, la posibilidad de apegarse a otras personas se realiza a través de la familia. Es decir, uno confía en las personas que conoce. Y ahí sí, los vínculos son muy fuertes entre los miembros de la misma familia, pero hay cierta desconfianza hacia las otras categorías, hacia quienes no se conoce y hacia las instituciones que a veces son consideradas como corruptas o no fiables. Esto no quiere decir que no quieran Estado, simplemente que no confían en las instituciones. Y entonces ahí hay que intentar también trabajar en la calidad de estos diferentes tipos de vínculos, estableciendo una relación con los diferentes regímenes de apego social. Y quizás esos regímenes que tenemos no son los mismos en una sociedad y en otra. Entonces... Para mí esta es la ocasión de animarles también en la medida de lo posible a realizar ese trabajo de disociación para plantearse, bueno, en esta sociedad en la que yo vivo, ¿cuáles son realmente los vínculos más frágiles? ¿Cuáles son los que hay que valorar y cómo podemos hacerlo? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar a Sergio Pogam. Tantas claves que nos ha podido dar en esta charla maravillosa. Hemos apuntado palabras muy importantes, muy interesantes para seguir trabajando, investigando y creo que es un momento oportuno para hacer algunas preguntas que seguro que hay interés por profundizar un poquito más en, en esas claves ¿no? que estábamos comentando. Desde la experiencia personal, desde esa sensación en esa vivencia que tenemos muchas veces personal en el trabajo social, esa frustración de la que hablaba, esos vínculos liberadores, bueno, han sido muchas cosas que yo desde luego he apuntado para seguir investigando. Y bueno, el micrófono no lo tienen nuestras compañeras, así que si alguien, por favor, levanta la mano y puede intervenir tranquilamente para preguntarle a M. Pogam. Aquí tenemos, por favor, compañera. Aquí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntar sobre la última parte de la intervención, si podría detallar un poco el modelo de, de vínculos sociales que existe en países mediterráneos, un poco cuáles son las ventajas y las desventajas que puede tener un modelo que usted explica en su libro, muy basado, en, y lo ha dicho ahora, muy basado en la familia, si tiene ventajas, si tiene desventajas, cuáles son esas características... Y luego también usted analiza otros modelos, entre ellos el, el nórdico, el universalista, el más basado en los vínculos de ciudadanía. Si ese, ese régimen de vinculación es extensible a toda Europa o si tiene también eh, fragilidades, ¿no? si, es un, si es una forma de vinculación la que hemos visto en los países del norte de Europa, si es una forma de, 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 de régimen de vínculos eh, que se está deteriorando y si deberíamos tender el resto de los países o podríamos tender hacia esas formas de vinculación menos basadas en la familia, menos basadas en el empleo, eh, más basadas en, en, en la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias por esta pregunta que es importante y que efectivamente abordo en mi libro. Las sociedades mediterráneas tiene usted razón, sí, insisten más en el vínculo de filiación para crear sociedad. Esto lo vemos a través de indicadores. Por ejemplo, me lo voy a tomar como indicador la proporción de jóvenes de 25 a 34 años que viven en casa de sus padres, o bien la proporción de personas mayores de más de 75 años, um, de 65 años que siguen viviendo con hijos en en, en casa, en familias de más de dos personas donde no está solo la pareja. Y constatamos que en el sur de Europa, pero también en América Latina o en Japón, 
las, en las sociedades la familia desempeña un papel todavía muy importante. Hay una cuestión de honor social en las familias, de encargarse de los niños y de los adultos jóvenes, incluso cuando no tienen empleo. También es una especie de honor no llevar a sus padres demasiado pronto a residencias para personas mayores dependientes. Hay también una especie de honor porque consideramos o se considera que forma parte de los valores de protección. Y esto pasa por este tipo de relaciones familiares. Podemos ver esto como una suerte, una baza, un efecto positivo. Hay efectos positivos, además, en muchos países. En Francia vemos muchas personas que no tienen hogar, personas sin hogar que se han ido del domicilio parental y que tienen dificultades para conseguir un puesto de trabajo, que han perdido su casa y se convierten en sin hogar. Y en las sociedades mediterráneas hay menos ese fenómeno de ruptura de los vínculos cuando se trata de personas jóvenes que se encuentran en dificultades y ahí es la familia quien les apoya. Y además está ese sentimiento de que cuando las personas se hacen mayores y se vuelven dependientes, es posible que dentro de su red familiar encuentren un reconocimiento, una protección y que la familia haga todo lo posible para evitar llevar a sus personas mayores a instituciones de tipo sanitario o social. Pero al mismo tiempo hay que recalcar que este modelo basado en la familia se basa en desigualdades de género, es decir, que también tiene defectos. Son los países precisamente estos que tienen el vínculo de filiación tan importante, son además los países en los que se cuenta sobre todo con las mujeres para llevar a cabo todas estas funciones de cuidados tanto de los jóvenes como de las personas mayores. Todo lo que llamamos care en inglés, todas esas funciones de los cuidados, las realizan las mujeres. Y esto lo explico en el libro. En estos países, las mujeres jóvenes, hoy por hoy, dudan, porque consideran que, ante todo, hay que desarrollarse en la vida y que el vínculo de participación orgánica en la sociedad es muy importante quien desarrollarse a nivel profesional al igual que los hombres y esta exigencia crece cada vez más hasta el punto de que esta, esta tradición en estas sociedades de régimen familiarista está cayendo de forma notoria, porque ya las jóvenes no están contentas con este modelo que las relega de forma tan clara a la esfera doméstica. Y este mismo fenómeno, pero en este caso por razones históricas, se ve en Japón. Allí también muchas mujeres quieren trabajar hoy, sin embargo, de forma tradicional se les pedía y se les sigue pidiendo hoy que se inserten en el mundo laboral garantizando que no van a tener hijos. Es decir, solamente pueden conseguir un puesto de trabajo si firman un contrato, un compromiso de que no se van a quedar embarazadas o tener hijos. Entonces, este modelo familiarista también conlleva, conllevará dificultades en el futuro por estas razones. Bien dicho esto, no podemos decir totalmente, bueno, pues vamos a utilizar el modelo de los países del norte y ya está. Ellos son, se sienten más representados con un modelo que da más importancia a las instituciones públicas y con una moral cívica de encargarse y cuidar de la sociedad. Pero no se puede trasplantar fácilmente este modelo de una sociedad a otra. Y esto también lo explico teniendo en cuenta los procesos de socialización que son diferentes en una sociedad y en otra.
En el libro parto del principio de que es cada sociedad la que tiene que encontrar su propio camino para avanzar, para evolucionar, sin intentar copiar un modelo. Porque, al fin y al cabo, todos los modelos, todos los regímenes de apego, hay cuatro, ¿eh? Todos presentan contradicciones y límites, y por supuesto también en los modelos del norte. ¿Alguna persona desea hacer alguna consulta más? Tendremos oportunidad después de estar también con Mise Pogam, tomando un cafecito, intercambiando impresiones si lo desean. Vamos un poquito de tiempo pasaditas, pero bueno, si hay alguna pregunta más, dejamos una última. Si se me oye. Sí. Buenos días. Eh, eh, bueno, es tremendamente interesante el planteamiento que nos has hecho y yo sumaría, bueno, yo soy trabajadora social, llevo 22 años trabajando en un pueblo. Me parece tremendamente interesante incluir la dimensión territorial en todo lo que estás diciendo. Eh, las políticas de protección social, al menos en el sitio donde yo vivo, eh, han, han sido tendentes a reproducir patrones urbanos en, en, los, en los pueblos donde están sufriéndose extrema despoblación y esto lo único que ha hecho es provocar una ruptura tremenda ¿no? en, en las personas y en el territorio, vínculos muy importantes para, para la protección y el reconocimiento de los que nos hablabas. Entonces, no sé tu opinión sobre... Sobre, sobre este, este área dentro de los vínculos. Muchas gracias por esta pregunta. Si me habla de la, de la realidad de un pueblo, efectivamente, de zonas que a menudo están despobladas, donde la cuestión de la intervención social se plantea de una manera diferente que en las ciudades, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de las diferencias, me parece que la cuestión de la protección y el reconocimiento es algo de base. Esto es básico y puede servir de guía tanto para la acción territorial en las ciudades como para las zonas rurales. Porque, en cierto modo, las necesidades son necesidades humanas basadas en la solidaridad humana y lo vamos a ver en todas partes, por supuesto con diferencias, pero estas necesidades son fundamentales y desde ese punto de vista hay una continuación. Ahora bien, cuando hablamos de todo lo que hay que hacer en las zonas rurales y veo zonas en Francia, en Francia, perdón, por ejemplo, el centro de Bretaña, que es una zona que conozco bien, Ahí tenemos muchas dificultades para establecer servicios públicos porque son zonas donde hay menos personas y hay muchas personas que son mayores, que están solas, que viven aisladas socialmente. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar a estas personas? Porque efectivamente... Tenemos tendencia a concentrar las acciones sociales y sanitarias en las zonas de mayor afluencia. Entonces, los retos territoriales son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Esto implica a veces buscar soluciones en el ámbito sanitario o médico, por ejemplo. Soluciones que tengan que ser imaginativas a veces, creando quizás centros de salud que acogen a personas, a voluntarias, que no van a vivir necesariamente ahí, pero que hacen relevos para ir a esas zonas y de esta manera poder ayudar a la población. Pero todo esto solo se puede hacer con un compromiso colectivo y con una reflexión colectiva en el territorio. Entonces, 
pienso que estas zonas rurales, con pueblos, que presenten este tipo de problemas, los habrá aquí también, en Euskadi. Pero tenemos que pensar en términos de prevención y de ordenamiento del territorio. Y bueno, con los servicios colectivos solamente puede hacerse si tenemos en cuenta los intereses de esas personas que viven ahí. Problemas reales para intentar ver cuáles son sus necesidades de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedir a Messi Pogan con un fortísimo aplauso. Gracias.